我有能力让你们租不到魔都的任何一栋大厦。哎，董事长，你别听他吓唬，他是唬你的。你尽管试下。啊、十三先生，对不起，我们错了、哦。刚才只是我们一时的气话，你别当真。董事长，你怕他干嘛？我们公司市值上百亿，用得着害怕他们吗？嗯，嗯，你这个蠢货还不看清局势吗？你被开除了。十三先生，您看这样满意吗？你开不开除他不关我的事，我还是那句话，限定你们两天搬离这栋大厦。我们妙小庄不起你们这些大富翁。十十三先生，还没听清楚吗？用我说第二遍吗？啊<笑>小米，刚在门口外面的时候，我已经给过你机会了，是你不珍惜。十三先生，请再给我一次机会，我一定改正。有些机会错过了，就不会再有了。姐夫，帮帮我。十三先生，哼，这十三先生的气势实在太强了，那双眼仿佛能洞察所有的一切。要是我再说点什么，我也得遭殃啊。从今天开始，副总经理的位置由旁边这位行政部的苏经理顶替。十三先生，我我怕做不好，做不好那就学，直到做好为止。是，十三先生，你叫出太阳是吧？今天真是干得不错，从今天开始你就是保安队的队长。啊<笑>多谢老板的厚爱，我一定为了公司，为了老板鞠躬尽瘁，死而后已。小伙子，有前途，好好干。哦，好了，大家都回到自己岗位吧。苏经理，跟我来一下。嗯，十三，是你吗？苏雅小姐，好久不见。哦，当初第一集的时候，在学校门口看见她晕倒，便把她送去了医院。他后来为了感谢我，开着辆一千多万的法拉利八幺二过来请我吃饭。我当时就在想，他应该是个普通的富二代。但是从刚才他凌厉的处事风格和身上散发的气势，可不是一个普通富二代能做到的。在想什么？是不是我变帅了？不太记得我了吗？十、嗯、三<笑>先生说笑了，确实许久未见了，一时半会差点认不出来了。是好久没见了，那我们一起吃个饭叙叙旧。嗯，好，十三先生。呃，咱们是校友，你也算就过我，不用那么见外了，还是叫我十三就好。十十三，亲爱的，我的化妆品快用完了，我想多买几套备用。随便买，你老公我有的是钱。哦，谢谢亲爱的。苏雅，嗨、啊，梅丽，好久不见，你怎么也来这里？我们过来这边餐厅吃饭，你们这是要回去了吗？没有呢，我男朋友说还要给我买买买，真的很讨厌。我都说了这里的东西死贵死贵的，去其他商场或者去网上买就好了，可他就是不听。哦，非说说哪家贵就买哪家的，什么国际大牌贵他就买什么牌子的，真是一个败家爷们。能在从小就比自己漂亮，学习比自己好，家世比自己好的苏雅面前这么痛痛快快装一把，别提多爽了。慧慧，我这不是为了让你开心吗？你说你不就是开了个公司吗、嗯？能有多少钱够你这样糟蹋浪费的？不就是上个月赚了几千万吗？怎么就这么奢靡浪费，让我姐妹笑话了？这个可是我的错，我的错。不过下次再逛 ，Oh my god， 我还是要给你刷爆信用卡。<笑>你们果然是什么天造地设的一对啊！这波装的有点过了，不过我还是给你们打满分。<笑>会不会说话的你？不好意思，没什么文化。<笑>苏雅，这个傻大个不会是你男朋友吧？不好意思，忘了介绍了，他们都是我的朋友十三和小六子。十三，她是我小时候的玩伴梅丽。你好，现在这个社会究竟是怎么了？怎么到处都能遇到这种无知女？<笑>你好啊，勤俭持家的梅小姐，怎么不介绍一下？你最败家爷们叫什么呀？我是梅丽的男朋友马后炮，做大生意的，不知你们是做什么的呢？我们啊，哪里忙就去哪里，啊、哈那就是没有固定的工作喽，也可以这么说吧。兄弟，不是我说你，你这样可不行，没有固定的工作怎么赚钱？怎么养活自己？怎么追女朋友？这就不是你该操心的事了。嗯，<笑>王导演，一切都准备好了。
，我也一切 OK。好，今天我们番茄首富栏目组由麦嘎商场合作。推出一期新节目《仙豪大挑战》，这是我们要给予今天全场花钱最多的顾客“仙豪冠军”的称号，并且由欧麦嘎商场承担他今天的所有开销。也就是说，只要这个仙豪花钱排名第一，他今天就可以白拿。哇哦！我的天，这一期的“仙豪大挑战”居然这么刺激！只要今天在欧麦嘎商场花钱第一名，就可以免费白嫖。哈哈哈。什么？只要今天在欧麦嘎商场花钱，第一名就可以免费白嫖。这样的话，欧麦嘎商场岂不是要破产了？他们也不傻，这是为了刺激消费，拉动销售额，提出这个创意，这可是经过详细计算的。啊、这怎么说？有钱都好面子，不服输，也有很强的胜负欲。他们在这种政策的刺激下，只怕都会争先恐后，买买买，整个商场的销售额会直线上升，就算免除了第一名的成本。也会从其他人的疯狂爆买中赚取比平时更高的利润，懂了吧？哦，我们节目组的任务就是煽风点火。有、啊，阿呸，呃，是鼓励大家参与这次“仙豪大挑战”。嗯，你们寻找合适的人选，并将镜头对准他们。记住，要找有钱人。哈哈，好，明白。温暖姐，能参与这种“仙豪大挑战”的神豪应该不太好找。你看那边有个男的，身上挂满了大包小包，一看就是有钱人。我们过去看看。好嘞。哇，这位先生，您为女朋友买那么多奢侈品，您的女朋友可真幸福。<笑>我刚才还在说他呢，花了几百万给我买这么多不需要的奢侈品，有什么用？哈哈，对待自己的女人可不能吝啬，不像有些人啊，像铁公鸡一样一毛不拔。<笑>说话那么阴阳怪气的干什么？我们家十三先生对待朋友可大方了。几位先生、女士们，你们可知道今天欧麦嘎商场推出了一款特殊的活动——仙豪大挑战？仙、啊、豪大挑战，这个名字霸气，我喜欢。这仙豪大挑战到底怎么玩？我很有兴趣。各位亲爱的顾客朋友们，为了感恩回馈大家对欧麦嘎商场的热情。我们商场今日推出“仙豪大挑战”特别活动，从现在起两个小时内消费额排名第一的顾客将获得全额退还所有的消费。也就是说，您将在欧麦嘎商场免费当一把仙豪，且一分钱不花。哇，要不要这么劲爆自己啊？白消费一天，什么钱都不花，这可能吗？可能啊，只要你挥金如土，就可能一分钱不花，拿走所有想要的东西。亲爱的，要不我们也参加一下吧？别痴心妄想了，欧麦嘎商场怎么可能故意让你占便宜？你听清楚了，只有第一名才退还消费额，其他没有拿到第一的人，哪怕是第二名只差一块钱，也要全部自己买单。哦，但我只要花钱够多，不就是第一了吗？仙豪谁不会当啊？你能这么想的话，代表别人也是一样的想法。你想当仙豪，别人也想当，大家一起花钱，水涨船高，最后就看谁更有实力，更仙豪了。好，我参加了。我这次是旗开得胜，已经购买了八十万的东西。哈哈哈。苏雅，你的朋友要参加吗？我们就不凑这个热闹了。你又不是他们，你怎么知道人家想不想参加呢？贝的，帅哥，我对这种游戏不感兴趣。哈哈哈。没钱就说没钱，还美其名曰不感兴趣，真是笑死人了。你这么一说的话，我倒有点想参加了。十三，你不要上他的当，我们上去吃饭吧。面子可不能丢了，<笑>小伙子，算我看走了眼，有点骨气嘛。不过你这点身家也就不要上去送死了。这里的游戏不是你一个无业游民能玩得起的。苏<笑>雅，你看看你朋友居然这么不自量力，要跟我男朋友较量花钱最多。哈哈，我看他们两个的身家加起来都比不上我男朋友一个月的零花钱。你们等下可别哭着求放过，求放过。放过嗯。<笑>也真是难为你这个傻大个了，为了装十三都失去理智了。仙豪大挑战听起来挺有趣的，搞不好我还是第一仙豪呢。哟呵，第一仙豪，你配吗？我都还没说我一定成为第一仙豪呢。再说了，没看到外面那么多有钱人都闻讯冲进来跃跃欲试吗？各位观众朋友，欢迎大家收看我们魔都沙雕卫视番茄首富栏目组与欧麦嘎官方一起举办的仙豪大挑战特别节目。我们今天将在这里见证一个仙豪的诞生，让大家见识见识有钱人是怎么烧钱的，又是怎么挥金如土的。我宣布，仙豪大挑战现在开始，冲啊！
亲爱的，我们赶紧抓紧时间去买吧。得了第一的话，我们就赚翻了。宝贝，等下这里的东西随便拿，哪个贵就拿哪个。我就不信这里还有哪个比我更有钱。亲爱的，你真大方。苏雅，饿了吧？我们先上去吃饭吧。嗯，好的。亲爱的，你看，还说参加仙豪大挑战呢，却找借口说吃饭顿走了。看看，宝贝，他们这些一般人可不像你男人我，我可是要做第一仙豪的男人。<笑>看看，宝贝，他们这些一般人可不像你男人我，我可是要做第一仙豪的男人。<笑>苏雅，你还记得这里吗？<笑>记得，这是第六集你第一次请我吃饭的地方。当时我大学同学过来蹭吃蹭喝，还坑了你一顿。后面他酒驾进去被关了几天。呵呵。是啊，转眼都过去那么久了。苏雅，你是什么时候在这物业公司上班的？毕业以后我就在这里工作了，想不到现在居然就成了你的员工了。哈哈，好好干，以后让你当总经理。嗯哼，现在就给我画大饼啦！我可不是刚出社会的小年轻哦。恭喜任性女士在我商场完成消费三千万元华夏币。恭喜刘星星女士在我商场完成消费四千万元华夏币。哦、恭喜马后炮先生在我商场完成消费五千万华夏币。我商场将奖励一件特殊奖励品 ，Hello Kitty 特制版娃娃一套。嗯、<笑> Hello Kitty 特制版娃娃，这是什么东西？也就是所谓的布偶娃娃，只不过这个 Hello Kitty 特制版的有点贵。哦，能有多贵？嗯哼，一千八百八十八元一套。哎<笑>哎，这商场真是抠门，这一千多块钱居然也拿得出手。哈哈，用一千多的娃娃去奖励人家消费五千万，确实有点抠过头。<笑>看不出那小子是有点小钱，为了第一真是豁出去了。<笑>我花了五千万就送这玩意，总感觉这猫在嘲讽我。<笑>老公，你想多了，我发现你今天好 man 了，你最帅了。哈哈，相信你老公，我今天就是砸锅卖铁也要拿下第一名。哈哈哈。喂，有格局。可是我们现在才比其他人领先那么一点点，很快就会被追上的。放心吧，有我呢。正好我想换车了，阿斯顿马丁的超跑正好符合我的身份。那、啊、<笑>听你的，等他买了车，我再给他吹吹耳边风，那这车就是我的了。<笑>您好，欢迎光临阿斯顿马丁汽车展厅。服务员，你们这展厅最贵的是哪一辆？先生您好，这款阿斯顿马丁这辆问七七超跑售价八千八百八十八万华夏币，搭载的是一台自然吸气七点三升 V 十二发动机，最大功率七百六十马力，最大扭矩七百五十牛米，三点五秒内完成零到一百公里每小时加速，最高速度达到三百五十四公里每小时，全球限量七十七台，而在我们华夏的配额仅五辆。哦，好，我要了，刷卡。我的天哪，八千八百八十八万，这哥们手气可真大，一口气买下这么贵的车，恐怖如斯啊！这些有钱人真是花钱都不眨眼的。哦，好的，先生、嗯，既然你买车这么爽快，那我给你找商场经理申请一下去掉零头的八十八万。哎，看不起谁呢？谁让你降价了？一个亿，给我加到一个亿。啊、哇操，这人是什么智商？人家要给他优惠，他反而生气，还要求加价提车。<笑>这人为了这些好大挑战，真是疯了。我宁愿我也疯了。<笑>啊，好的，先生，我这就给您登记信息。<笑>搞快点！恭喜您，马后炮先生，以音亿华夏币喜提阿斯顿马丁问七七一辆，这是您的银行卡，请收好。Nice。哦。老公，你消费的样子真的是太帅了，一个亿的豪车宴。恭喜马后炮先生，先好五线，刚刚一亿华夏币喜提阿斯顿马丁问七七一辆，主动拒绝了店员降价八十八万的优惠，反手一个加价一千多万提车子。他今天在我商场累计消费额已经达到了一亿五千万华夏币，希望马后炮先生和美丽女士再接再厉，展示出先好真正的风采。<笑>啊、虽然摩托到处都是有钱人。好穿亿万遍地走，千万不如狗。但能一个亿，买车的时候还能主动自己上涨一千多万提车的沙雕，还真是不多见。走，快点吃，我们下去看看是怎么样的一枚沙雕，好期待。哈，走走走。啊
，这人脑子是不是进水了？一千多万多买点其他东西不好吗？可能他想用这样的方式吓退其他参赛者吧。十三先生，要不要我现在先去帮你消费？刚才在下面他们两个实在太嚣张。十三，你真要参加吗？看情况吧，不急，先吃饭。哦、插播一个小消息，院庆女士叫来的老公奇奇先生，在我欧麦达商场定制了高端海外商业别墅一套，位于漂亮国新金山市尔湾别墅一套，价值五亿元。我操，牛逼！恭喜任性女士和琪琪先生成为今天我们商场消费仙豪第一名，总计消费五亿八千万华夏币。哎，什么？老子这仙豪第一名还没捂热，结果又被人干下去了。老公，怎么办？我们要输给他们了，这样的话我们就拿不到第一名了。对了，要是我拿不到第一名，我要这堆垃圾干什么？<笑>要是我拿不到第一名，我要这堆垃圾干什么？嗯，垃圾。他喵的，气死我了！亲爱的，这不能忍。老公，你现在还有多少钱？刚买了车，现在卡里只剩下不到一百万。什么？这就没钱了？那前面的钱不是白花了吗？呃，别急，我还有公司，还有四套房产，我现在就把他们抵押出去。喂，施行长，我要抵押我的房子和公司，十亿华夏币嘛？对，我现在就要。哦，喂，亲爱的，你好霸气啊！那是，宝贝，等着，这第一名非我们莫属。哈哈。您的银行卡到账十亿华夏币。哦，走，资金有了，我们也去买房。好的，亲爱的。恭喜马后炮先生和梅丽女士两位沈豪无限。悠悠又买了一套价值五亿华夏币的海外房产，这是他们今天购买的第二套房了。哦，今天在我商场消费总额已经达到了十亿，他们再次反超，成为了仙豪大挑战第一名。我们第二名的任性女士消费额度是十亿九千万，第三名是朴扎天先生消费额度是五亿。我们今日欧麦嘎商场的仙豪大挑战还有五分钟即将结束，还会不会出现反转呢？让我们看看最后的第一仙豪称号花落谁家。老公，怎么办？你还有钱吗？没没了，都花完了，亲戚朋友的也都借完了。呃、没事没事，幸亏我们买的是固定资产，不算太亏。啊、垃圾！<笑>今天在大家的共同努力下，欧麦嘎商场短短一天消费额创下历史新高，我们一天的消费额达到了惊人的三十多亿华夏币，其中。前三名的消费就超过了二十五亿。接下来，如果任性女士不继续消费的话，那么下面有请欧麦嘎商场总经理甘时毛先生，准备给我们本次活动的仙豪第一名颁发证书，以及退还他所有购买东西的现款。What? 一天消费十亿，我感觉我跟他们不是一个世界的。呃，虽然那个男人看着笑得有些勉强，似乎身体被掏空，但毕竟是花了十一亿啊！<笑>把我再怎么掏空，我也炸不出这么多钱。哈，哈，老公，我们成功了。是啊，太不容易了，老子都被自己感动哭了。<笑>这仙豪还真不好当，把房子和公司都抵押了出去，还借了朋友五千万，答应他事后双倍偿还的，已经将身体都。家产彻底掏空，才拼了一个第一名。不过一切都值了，只要我消费是今天的第一名，就能一切免费，通通不要钱，白嫖十个亿！哈、啊、哈。好，我宣布。等等。啊、哈哈，十三，我还以为你走了呢。你之前不是说要当第一仙豪吗？苏雅，你看到没有？我们可是这次活动的第一名哦。距离活动结束还有多少分钟？还还剩四分钟，装还在装，四分钟你能干嘛？难道你想买下整个商场不成？嗯，<笑>买商场是个好主意。嗯，盘下你们商场算不算这次活动的消费？嗯、这位先生，难道你要盘下欧麦嘎商场？这不是开玩笑吧？我像是在开玩笑吗？甘总、嗯，买下这个商场的算不算参加活动？算，肯定算。只要钱进到我们大厦的账户的都算。但是我们这个商场价值很高，一般情况下是不可能卖的。我们去年一年的净利润就达到了五百亿华夏币，商场的估值应该要五千亿华夏币。哦，哈哈，害得我心都差点跳出来。你一个没有固定工作的无业游民，还想买欧麦嘎商场？
你怎么不上天呢？哼，十三，你真有想象力，居然膨胀到要购买欧麦嘎商场。你以为这是什么地方？这是整个华夏最能卖钱的商场，自然也是最值钱的商场。人家的估值都能五千亿，就你这样，你买得起？就是，我看把你卖了都买不起吧。嗯、苏阳，你怎么交这种喜欢装十三的朋友呢？十、啊、三， 13, 要不？放心，苏小姐，这小小的商场，我家先上分分钟拿下。是啊，在帝王大厦的时候，他就直接一个电话买下了魔都环球金融大厦。十三，他的实力究竟到达了何等地步？哈，这商场不可能卖吗？嗯，系统，帮我收购魔都欧麦达商场。已经成功买下魔都欧麦达商场，股权证书已存放系统空间，奖励魔都随机十栋商务写字楼或商场，还剩七次机会。嗯。喂，马上给我以最快的时间收购魔都欧麦嘎商场！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！笑死我了，这是我这辈子见到过最好笑的笑话。你还以为你是谁啊？一个电话就收购这个商场，就算华夏首富小马哥也做不到。嗯？喂，吉董事长啊，您好。阿甘啊，别叫我董事长了，我刚已经把魔都欧麦嘎商场卖掉了。<笑>喂，吉董事长啊，您好。阿甘，别叫我董事长了，我刚已经把魔都欧麦嘎商场卖掉了。吉<咳>吉董，你把魔都欧麦嘎商场卖掉了？哎，对，就在刚刚卖掉了，对方溢价百分之三十收购，而且还出现一些不可抗拒的原因，让我不得不卖。好了，我现在就是通知你一下，收购我们商场的人名字叫十三，他以后就是你的老板了。你赶紧给他打个电话，说说好话。我挂了，再见。我刚还说 ，Oh my god， 商场不可能出售的，这打脸来的如此之快，啪啪两下把我搞懵了。谁知道眼前这个年轻人只是打了个电话 ，Oh my god， 商场就被收购了。这人的能量究竟有多么的恐怖？这才过去一分钟不到吧？就算华夏最顶级的首富也做不到吧？这位先生，请问一下，您的名字是？十三。十三老板，你好，我叫干时髦，是欧麦嘎商场的总经理，请您以后多指教。滚、啊！十十三，你真的买下了这个商场？好了，宣布结果吧。好的，十三老板，尊敬的各位顾客，我很荣幸的宣布，恭喜我旁边的这位十三先生直接购买了我们欧麦嘎商场，消费总额八千亿华夏币，获得本次第一仙豪活动消费的第一名。我也不知道具体多少钱，反正不会低于五千亿，往高处说肯定没问题。八千亿华夏币不行了、嗯，我的小脑感觉要萎缩了，思考不过来了。俺也一样、嗯，居然为了个第一仙豪的称号，直接花八千亿买下欧麦达商场，摇身一变变成了商场的老板，这操作骚得我头晕目眩了。俺也一样。来，给我们的十三老板颁发证书。算了，不用了，我并不是为了这个证书而参加这次活动的。马后炮先生，由于十三先生消费金额更高，更甚好，您就只能区区第二了。您的十一亿不能免单，也没法给你退钱了。<笑>我他喵就是打肿脸充胖子，抵押了公司和房产，才好不容易拼凑出十亿，就为了搏一搏，单车变摩托，就冲着那第一仙豪能全额免单的优惠去的。谁知这个十三最后几分钟突然杀出，我瞬间从大赢家变成了沙雕，一天消费了十一个亿的沙雕，<笑>我什么都没了，我破产了，现在什么都没了，能不能退款？能不能退货？我记得是七天无理由退货退款的。呃，不好意思，马后炮先生，这个活动的商品不能退货退款的。嗯混蛋，十三，原本这商场是你家开的吧？什么仙豪奖励，感情都是骗我的。你们搞了那么大的一个骗局，请那么多人，就是为了引我入坑。我要退货，我不服，我要把我的十一亿要回来。这位马后炮先生，我们这次活动是有备案的，请你不要乱说，乱说是要负法律责任的。这次挑战名叫第一仙豪，什么是仙豪？像你这样。抵押公司卖房子卖地，打肿脸充胖子，倾家荡产买奢侈品，算哪门子仙豪？我们真正有钱人都是从自己家直接拿，一楼所有的店
，每个店给我一千万最好的货。啊啊、冲啊！十三先生，这是最新的老马尔海蓝之谜套装，五十套。十三老板，这是我们卡地亚最新限量款珠宝，一千万。这是我们送给您的一辆阿斯顿马丁的合同，八千八百八十八万。十三一声令下，整个欧麦达商场的商家纷纷献上自己店里最好的各种名牌奢侈品。众人还是第一次看见这样的阵仗。这些都是你们送给我的，贝贝，您能收下我们的礼物，是我们的运气，是给我们脸。算是我们的一点心意，给您上供的小意思。这个钱我们掏，您不用担心。我们在欧麦嘎商场日进斗金，生意做得不知道多好呢。给您送点礼物，应该的。<笑>行吧，那我就勉为其难的收下吧。<笑>我们有钱人都不买东西，我们都是从自己家商场直接拿。这个六六六六六啊，给神豪小哥跪了。有钱人的生活就是这么朴实无华且枯燥。俺也想做有钱人。小六子，把这些东西到时候挑出一部分送给苏雅小姐。好的，十三先生。十三，我我不用。收下吧，就当是我们再次遇见的见面礼。走，我们回去。十三老板，慢走。冲啊！宝贝，我腿麻了，快扶我起来。啊、哼，没本事还学人家装，活该，丢人。哎，回头我得去问下苏雅。那个十三的联系方式，要是能攀上他，这个商城的什么奢侈品豪车不是随便拿？<笑>人财两空啊！<笑>鸭绿山大总裁，我们的骑士飞船的进度又提升了一些，现在已经到达百分之九十八的程度，就剩一些细节工作。再调试一下后，我们的飞船就可以搭工告成了。好，很好，我的骑士飞船终于要问世了。是啊，看着这高大的飞船，我觉得您太厉害了。之前水果的那个库里轩还说那个华夏的十三才是世界上最牛逼、最伟大的黑科技发明家，我根本比不上他，老子一万个不服。我要用事实告诉他，告诉世人，我伟大的骑士飞船将会成为世界的奇迹，我压路山大要傲立在世界之巅。那是库里没有眼光。飞船问世，您将是这个世界上最伟大的科学发明家。得，飞船剩下的细节和调试要多久才能搞定？按照目前的情况看来，大概需要四到五个月左右。嗯，还要这么久？我等不及了，给我三个月内就完成。好，明白。哼，<咳>老铁，我的骑士飞船就快要研发成功了，马上就可以载人登上岩星了。怎么样，强不强？要路山大先生，登上岩星的飞船。即将要研发成功了吗？那是的，我看这下还有谁敢说我不作为？那是，我来帮您推广，一定会劲爆全球的。那就辛苦你了。有哈利路亚这个网络超级大 V 帮我宣传，何愁没有观众？